，留步，留步吧。你怎么说呀？也是力学的秘书长，让别人看见多不合适啊！我送我的老师出来，那不是天经地义的事。当然，很快您可能也就是我的领导。<笑>哎呀，这几年力学呀、啊、不容易啊！我本来希望过来啊，替你们挣一挣风气。不过，乔小婷这件事儿呢，你们反映的很及时。处理的也非常果断，应该不用我这个老头子来多管闲事了吧？啊，瞧您这话说的，<笑>有老师亲自作证，我们出去说话都硬气。戴<笑>老师，您慢走。好，回吧。方主任，好久不见，怎么样？主任的位子坐的可还舒服啊？那只是咱们正常的改选。您知道的，不管谁坐在这个位置上，在大家心目中对您的尊崇是不会改变的，也包括你和乔少廷嘛。主任，您能不能不计前嫌，放少廷一马？他自作自受，与我有什么相干啊？如果您能够帮少廷说句话，他百分之百能够摆脱目前的处境。高看我吧！我要真有那个本事，怎么会连自己一手创办的事务所都保不住呢？你来这儿干什么呀？来给乔小婷说人情啊！之前是有这个打算，但是现在没有这个必要。有我又能怎么样？你不一样参选律学的会长吗？可以试一试。试一试也无妨啊。等会儿你见着肖律师，我知道，煲汤鼓励收拢人心。主任，要是咱们所能把条件开得再好点儿，把收拢变成收买，我会非常有信心。乔律那边你搞得定吧？他可不怎么喝汤。你有什么建议吗？你是想问我乔律有什么弱点啊？乔律在乎家人，但可惜你不是黑手党。更何况主任，我怎么觉得有些事情，你得先想清楚。什么意思？我有点搞不清，你到底是要支持他，还是试图约束他？我就想保住咱们所。小黑，你们怎么跑桥头去了？要不等等我？哦，我刚刚没听见。我不管是你进去之前，还是你出来之后，咱们所可以说是对你全力支持，甚至说是百般容忍。但如果你要老这么干的话，我这主任没法当了。我怎么了？你跟肖律师到底是怎么回事？你指的是哪回事？别站着了，坐吧。嗯，坐啊。小肖，嗯，你想成为一个什么样的律师啊？我现在还没资格想这个吧，还是看看有能力成为什么样的律师吧。
原来你跟我说的时候，我还觉得还挺好。我觉得就是你没事发给肖律师一些案子，然后你自己当个甩手掌柜的。可现在倒好，他一遇上你的事儿，人就不见了；一遇到所里的事儿，要不然就庭外突然和解，要不然就是常年客户莫名其妙的解约。你敢说这事跟你一点关系没有？常年客户，你说的是舒格公司吗？我刚来的时候，主任还是邝教授。我跟着乔律师实习，我和他一起满京港跑，调查、举证、会见、开庭。那会儿复印机不方便，价格又贵。我曾经趴在法院的窗台上，抄卷抄了整整一天。晚上家里停电，为了准备第二天上午开庭，我在路灯底下写了半宿的代理词。我那会儿非常崇拜乔律师，我觉得他不仅是个律师，而且是个好律师。我明白您说的。一晃好多年过去了，邝教授离开了德智，张震做了主任。德智所也从一开始的路边小门脸儿，变成了拥有半层楼的知名大所。你知道乔律师有什么变化吗？他一点没变。我今天在律协见着邝北平了，你说的没错，他不会放过你，也不会放过咱们所。我现在就是要想办法保住咱们所，让这所有人能够全身而退。你笑什么？有这么可笑吗？如果你坐在我的位置上，你还能笑得出来吗？没什么，我就是在想。咱不继续聊舒格公司的事儿了。这事儿不可能善了，我回不了头。邝北平也一样，反正都是要连人带锁一块儿折进去。这锁本来就是人邝北平的，大不了还给他呗，这是咱们的报应。你跟宏图把我跟肖律师找过来谈话。洪都肯定想不到，咱们俩聊的是这些。我问你啊，肖律师是你招来的吗？他自己投的简历，怎么了？座位掉了吗？自从咱们把邝北平赶走之后，咱们所里招任何一个人都会做详尽的背调的。当时你出事了，好像真没来得及。他有问题吗？我就想搞清楚，到底是你聪明呢，还是我运气好，在正好我需要的时候，就出现了一个这样的好搭档。还有邝伟平那边，只要王伯雷小坤的案子继续查下去，我相信就会找到突破口。现在我也掌握了一些证据在手上。那你需要我？需要咱们所为你做点什么？离远点，别溅一身血。会议室。这个开庭的应到地点怎么是在中院？涉死刑的案件不是一审就在中院吗？判决。对啊，一审是中院判的，可是这个戳是高院的，传票是不是写错了？一共九名被告人，这案子是公审，可以旁听。有些被告人没准儿还委托了俩律师，高院的访问的现在还没见完，估计是借中院的大法庭来用。可我还是觉得王明那起没被认定的立功表现，应当作为一个辩护论点。OK。主任叫你过去，是不是因为你带我办案子呀？他不担心我带你办案，他是担心我把你带坏。洪律师也是这么认为的，看来在他们心中，我被你洗脑的风险很大。洪都咋说的？我其实看待你就像我的妹妹一样
你现在就像当初的我。他大概觉得第一种态度还不适用于我和你之间。咱们这个行业，对年轻人并不算友好，对年轻的女性，更是如此。现在的你就像当年的我一样，在这种无助的状态下面对诸多挑战，会不自觉的把身边一个崇拜的人作为目标去依靠和追随。就连你现在跟着乔律师做事的样子，也和我当初一模一样。乔律师确实是一个业务能力非常优秀的资深从业者，但是他过时了。已经过时了。这话没什么问题啊。女人，你愿意跟谁学习是你的自由。我只是想让你明白，一个女人一定要开创自己的事业，而前提就是你不能跟在男人后面走。少提混，他用的是男人，不要跟在男人后边。不过他这个倒是没猜对。因为最近你都是跟在我后边，你别跟我说，马上就要开庭了，你只有这一个辩护论点。嗯，那你的鸡汤还熬得不如红土呢。当然，除了动之以情以外，还得晓之以理啦。根据这个毒品检验报告呢，我可以得出王明贩卖的毒品，主要成分有两种，氯胺酮和甲基安非他明。K 粉和冰毒。OK。K 粉、冰毒，这是一审判决确认的他的贩毒数量。这有什么问题吗？问题就在于占大比例成分的 K 粉在案发时还没有被纳入毒品。如果我们要重新申请鉴定。需要检验出四十克摇头丸里冰毒所占的比例。常规情况下，摇头丸里冰毒的占比就是百分之五。假设这四十克摇头丸是超级良心货，冰毒所占比例是百分之五十，也就是二十克。根据最高院的司法解释呢，这个数量的起刑点都没有那么高，所以肯定不至于要判十四年。所以。你这个方案不一定行得通。做个最简单的假设，如果合议厅不接受重新鉴定的申请，你还有什么其他的陈词吗？乔律师有什么需要提示的吗？提示，最好就是明确一点的那种，至少要比在芈月阁酒楼门前吃肉饼那次更明确。需要提示，咱们是合作伙伴，我可以直接跟你说。一审判决通篇读下来，会发现这一份判决在事实认定和法律适用上相当严谨。请把东西放进去。而我们有可能为王明争取到的切入点，在于不同被告人判决结果横向比较后的一个自由裁量空间上。你是说同案的彭达？彭达贩卖的毒品。数量高达四百七十克，其中含苯丙胺类的毒品三百五十克，理论上判死刑不够，但是一审法院认定他有减轻处罚的立功情节。这个彭达，他有前科，属于累犯。彭达的立功情节是什么
举报了王明啊。也就是说，在同罪甚至同案的情况下，彭达贩毒四百七十克，累犯有一起被认定的立功表现。王明贩毒四十个初犯，立功表现没有被认定，原因是因为他举报起获的 K 粉在五十四天之后才被纳入毒品。两者相比较的话，不是彭达判的太轻，就是王明判的太重京港市高级人民法院审理李可等九人贩卖毒品案，二审现在开庭。辩护措辞要有一种策略。首先，彭达和王明的判决都是在一个合理的自由裁量范围之内，不存在有失偏颇。本案的一审判决对被告人量刑过重，本案另一名被告人彭达同样犯贩卖毒品罪，其贩卖毒品达四百七十余克，其中含苯丙胺类毒品三百五十克。其次呢，不要说彭达判得太轻，我们要跟何一婷明确表示，彭达的量刑和判决。是公正的。一审判决亦认定，被告人彭达贩卖毒品数量大，罪行特别严重，依法应当判处死刑。但一审法院认定其具有减轻处罚的情节，最后判处了有期徒刑十四年。你不是去对抗公诉机关，也不是去对抗二审法院，更不是去对抗其他被告人，你甚至不是去对抗一审法院。那我要对抗的是什么？一审判决，辩护人认为，如果以此作为量刑参照，那么一审判决对王明的刑罚明显偏重。以下是辩护人就被告人王明、彭达犯罪于刑法做出的比较欠两个月了，啊，不废话
，赶紧给我把那东西滚蛋！你容我缓缓吧，啊？我孩子他爹现在还躺在床上起不来呢，我上哪给你弄钱去啊？你再容我几天，好吧？再至少让我出去找人拆卸一下呀！你那个死老公啊，这辈子也下不了地了，啊，回回拿这个裤衩，啊，还有你那个坐牢的儿子，一块枪毙了吧？啊，今天来二话。赶紧给我把把我枪给你端扔下去！我们问一下，您是雷小坤的母亲吗？我们见过，我姓乔，之前您儿子那案子呀，本该是由我来做辩护的。哎，你是干什么的？我是他们的律师。哎呀，律师很牛啊！啊，律师管不管交房租啊？呃，我不管。但是呢，鉴于现在这种情况。打个电话报个警，对于我来说呢，算是举手之劳的事儿。报什么警啊？啊，欠租的账的房子不办，我到哪都有理说。你知不知道我手机值多少钱、啊？听好了啊，造成任何私人财物损失到达五千块钱以上的，构成毁财罪。而且像我这种不差钱的律师，坦白说，我根本就不会跟你赔偿和解。就算你认识个个开尔丁也没用。看着干什么呀？把我手机捡回来呀、啊，看看摔坏没有啊？啊，哎。是这样的，关于您儿子那案子的死刑复核，我想向您提个请求。法院都判了，杀人是要偿命的，况且我们家也实在没有钱请律师了。是这个我理解，呃，这次我跟他的代理呢不收费的，您方便进去说吗？你这手机还好着呢，是吧？还亮着。上那儿站着。房租的事儿，我一会儿跟你聊啊。站好了啊。来，您坐。不好意思啊，又来打扰了。我们准备提讯王博和雷小坤，所以想看一下院里的电子档案，以便把功课做扎实一些。没问题，这也是我们应该配合。肖总，哎，上内网给他们调一下卷。好，呃，我还马上得开个庭，有什么需求随时说。没事，你忙你忙。好好，谢谢。这边请。哎呀，我中午咱吃什么呀？这刚几点啊？院里的食堂还没开呢。我那是早饭呢。再说人咱们跑上金港中院叫卷儿蹭饭也不合适吧？从停车场过来的时候，我就看你一直盯着对面那家老孙家快餐。你现在真厉害呀、啊！咱们这些餐补都还……他们要够你点一份双拼饭，外加一份烤肠和蛋花汤的。完美。去就回啊！哎，肖总，给您看。谢谢看样子这庭开的不错啊，反正该说的我都说了，跟公诉人还过了两个回合，主要是没被认定的立功行为那部分，对结果大概也没什么影响。一开始我真的是非常紧张，这么大的案子，自己一个人上刑庭。不过后来我也就慢慢的冷静下来。你的自控力很好，有点异于常人。我们宣判吧，看看你的努力能不能有成果。嗯。不顺利的，放心吧啊，你开心啊。这里要等结果。老爷子不容易，也算是老来得子。你别看王明才二十三岁，这老父亲已经六十多了，家境不宽裕。王明找了个女朋友，想要早点结婚办婚礼，就跑去卖腰刀了。人财两空不说，还害得这老父亲从深圳到金港往返奔波。
朝律师也会同情案件的当事人和当事人家属吗？人活着吧，各有各的艰难。某种意义上，我们不比他更幸运，他也不比我们更不幸。李小坤那边呢？拿到了，我正想着我们吃个好的庆祝一番。<笑>那个。公交车站在哪儿？你的车呢？这属于我不幸的那一部分。那边。你把车押给雷小坤家属的房东了。那不然呢？那房东要把他们轰出去，我也不能在旁边看着呀。他们遇到了困难，我帮帮他们。那委托书签起来也痛快一点，估计林小坤呢也知道他们家的状况，不想再拖累他父母。那我怎么记得那车不是你的呀？哎呀，别提了。不过没事，我应该能赎回来。实在不行啊，你就歇歇吧。这先当表又押车，借来的车也给押出去了。我看你这块赎回来的表，没过多久也得当出去。照这么下去，很快你就会成为真正的穷光蛋，而光呢，还真就是四面楚歌。穷归穷。也不耽误咱们吃饭庆祝。照这架势，估计也是吃不上什么好的了。乔律师，院里的法官除了开庭的时候穿法官袍以外，平时都是短袖制服吧？法院更换春夏和秋冬制服呢，基本上都是由地区中院和省高院统一通知。院里有中央空调。所以现在还穿着春夏制服。那北方的法官现在穿长袖制服吗？应该是吧？怎么了？哦，没什么，看见漂亮姑娘了。啊，对，我跟方圆过来提醒一下被告人。没问题，您放心啊，我会尽快的。好的。前任叫你回去呢。等提醒完被告人，我就回去。哎，这复刻案子咱们组停了吗？就算是走了呗。我你，回头我再问问张导或者焦志有没有空。这合议庭不就算是凑齐了吗？你就是先斩后奏，回去等着被挨批吧，到时候。哦，对了，我刚才在电梯里看见前两天怼你哥们儿那女律师了，就是他妹，跟乔小婷一块儿那个，估计是过来开庭的。我去买饭的时候还看到乔小婷在院门口等他呢。看来他俩现在是合伙作案，就地分赃了。老律师给年轻律师发案子做，不挺常见的吗？一个被暂停职业的老律师。那你的意思？就是乔二婷，如果对这个案子不放手的话，顶在前面的很有可能就是肖闯的妹妹。哎，你怎么先吃上了？你不是说不饿吗？我这都饿死了。嗯，好吃吧？这家特好吃。今天呢，我三个辩护观点都说了。只是我有点没太明白，为什么我重新申请鉴定这个方案，你认为一定行不通呢？这涉毒案件的认定啊，在司法实践中，数量最大说和质量最高说是一贯原则。你在庭上提这个司法解释，很难作为你申请重新鉴定的依据，明白吗？我能理解毒品都是有纯度的，尤其是化学毒品，有 A 级品还有 A 加，但是像摇头丸这种以 K 粉作为原料且占绝大比例的，这是标准。法律就是标准。你能跟我解释一下，一个活了十七年、三百六十四天、二十三小时、五十九分、五十九秒的人，过一秒会发生什么大的变化吗？前者就是未成年人啊。我们生活当中就是无数的这样的标准组成的。我们可以去跟何一听。谈一个标准是否合理，也可以尝试去探讨，在同一标准下是否公平
，我是不是根本没必要从这个方向进行辩护？每一个律师办案呢，都有不同的方式和风格。嗯，同一个刑案，切入点也不一样。你的这个方案呢，我认为不可行，但是我很欣赏你的思考方式。不管是做律师，还是做其他的任何事情。甚至哪怕是说你不做任何事，只在生活里独立思考，都是一个非常好的习惯。针对季新律师的投诉，当事人那边我已经摆平了。既然您都说律协不会继续追究，那应该就没事了。那个律师跟着哪个合伙人呢？傅超的人，哎呀，都跟了五六年了。我立刻让傅超开了他。律协竞选这种事儿，大家不一定拿脑子投票。只要有人投诉，人家可不管，季律师冤枉不冤枉。明白，主任。不过这事儿我这么看啊，这次律协竞选，张正可谓毫无胜算。乔婷现在本儿都被扣了，想转锁，根本就不可能。张正啊，现在肯定是在头疼，怎么才能甩掉乔少廷这个包袱呢？我觉得德日佐没有想甩掉乔少廷，还给他配了一个。能出庭的律师，没想到啊，这么快就能拿到代理权，还这么顺利，可以向最高冤屈报备了。挨了顿打，压了辆车，要这顿算顺利的话，拜托啊，不顺利的案子别介绍给我。看来你现在连三万块的挂靠费都掏不起啦！钱我一定会付给你，但是不一定要把你的名字填在委托书上。小律师，嗯，你很愿意为这个案子出面吗？我无所谓，有案子就做呗。虽说有时候逃避直视对方是个本能，可是做律师呢，我建议啊，你这个习惯还是改一改。我无所谓，我有案子就做，这样行不行？哎，你知道金港律师行业？除了德智所和金富所之外，还有一个大所——乐动所，去年破产解散了。乐动所的合伙人呢，张乐动是我的一个前辈，他是咱们国家海商领域当中屈指可数的专家之一。三年前，他实名举报邝北平学术造假。然后呢？然后，没有然后啊。很快就风平浪静，不了了之了，甚至在互联网上都找不到什么相关信息。现在和乔晓婷搭档的那个女律师，我怎么觉得有点眼熟啊？来咱们所面试过。难道德智所开出的待遇比我们好吗？人各有志，更何况他在咱们所应聘的时候说。自己是乔少廷的铁杆粉丝，因为有了他，乔少廷就可以是投诉无误了。德智所这不是在钻规则的空子吗？那主任，您要是觉得有必要，要不我再去找他谈谈？看他能不能再回咱们所，不必
，总不能说德日所只要给乔小婷招一个有本能干活的，我们就去挖一个吧？是。就在去年，乐动所呢，代理了一起国际贸易纠纷，跟单信用证理的保对条款把他们搞死了。张乐动认为，是遇到了信用证诈骗。我跟张正呢，找了一些国外的朋友。四处打听了一下，最后发现是供应商下的套，而那个供应商的法务叫詹英，就是邝北平林奇杰的硕士。新入行的律师免不了毛躁，要是跟着乔二婷这种喜欢胡来的，你去查一下这个肖律师，看看他有没有什么。违规、违纪，甚至违法的行为。主任，您是打算要我？这个肖律师如果做错了什么事，受伤害的人自然会投诉的，管理部门自然会处置。我打算什么？与我有什么相干吗？尽快去办。